Hoa Kỳ thử nghiệm hệ thống vũ khí hỏa tiễn siêu âm với khả năng tấn công sau khi Trung Cộng thử nghiệm hạt nhân bay vòng quanh trái đất. Hải quân Hoa Kỳ cho biết ngũ giác đài đã thử nghiệm thành công một động cơ hỏa tiễn đẩy hôm thứ Năm 29 tháng 10, 2021 được thiết kế để cung cấp năng lượng cho một phương tiện phóng mang vũ khí siêu âm. Trước đó, ngày 22 tháng 10 năm 2021, ở Kodiak, Alaska, Hoa Kỳ đã thất bại trong một cuộc thử nghiệm vũ khí siêu âm. Cơ quan quân sự của Mỹ sẽ sử dụng hỏa tiễn siêu âm thông thường làm cơ sở để phát triển các vũ khí và bệ phóng riêng lẻ được thiết kế riêng để phóng từ biển hoặc đất liền. Các chương trình hệ thống chiến lược của Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành hai cuộc thử nghiệm trước đối với động cơ hỏa tiễn rắn, được sử dụng trong quá trình phát triển khả năng tấn công siêu âm thông thường của Hải quân Prom Strike và vũ khí siêu âm tầm xa của lục quân. Phó đồ đốc Johnny Wolf, giám đốc chương trình hệ thống chiến lược của Hải quân, nhà thiết kế chính của chương trình cho biết, chuyến bay thử nghiệm hỏa tiễn đẩy kết hợp với vũ khí siêu âm dự định sẽ diễn ra trước mùa thu năm 2022. Hoa Kỳ thử nghiệm hệ thống vũ khí siêu âm với khả năng tấn công sau khi Trung Cộng cho biết là đã tiến hành một cuộc thử nghiệm rất đáng quan tâm đối với hệ thống hỏa tiễn siêu âm mới có khả năng phóng ra vũ khí hạt nhân tới Hoa Kỳ. Tin tức được đưa ra sau khi chương trình hệ thống chiến lược của Hoa Kỳ tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí đầu tiên của họ vào tháng 8 năm 2021 tại Promontory, Utah. Theo Aviation Week, động cơ hỏa tiễn giai đoạn 1 sẽ cung cấp năng lượng cho cuộc tấn công siêu âm thông thường Prom Strike của Hải quân và vũ khí siêu âm tầm xa của lục quân. Vào ngày 17 tháng 10 năm 2021, Financial Times đã đưa tin rằng Trung Cộng đã thử nghiệm một hỏa tiễn siêu âm có khả năng hạt nhân vào tháng 8 năm 2021, bay vòng quanh địa cầu trước khi tăng tốc độ về phía mục tiêu, chứng tỏ khả năng vũ trụ tân tiến khiến cho tình báo Mỹ phải ngạc nhiên. Bộ Quốc phòng Mỹ không bình luận về thông tin này, nhưng tái khẳng định lo ngại về việc Bắc Kinh phát triển vũ khí trong không gian. Một thành viên cao cấp trong Quốc hội Hoa Kỳ sau đó nói rằng cuộc thử nghiệm hiển nhiên này cần phải coi như là một lời thách thức hành động đối với Hoa Kỳ. Vụ thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh cuộc đua toàn cầu đang gia tăng mạnh mẽ cho thế hệ vũ khí tầm xa tiếp theo khó bị phát hiện và đánh chặn hơn. Các viên chức tình báo và quốc phòng cảnh cáo rằng vụ phóng của Trung Cộng đánh dấu một bước nhảy vọt kỹ nghệ đáng kể có thể đe dọa Mỹ theo những cách mới. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết cuộc thử nghiệm diễn ra rất gần với khoảng cách Sputnik như vệ tinh của Liên Xô đã xảy ra trong làn sóng sợ hãi ở Mỹ khi nó được phóng lên quỹ đạo năm 1957. Vũ khí siêu âm có khả năng động cơ cao hơn nhiều so với hỏa tiễn đạn đạo truyền thống. Tốc độ nhanh và khả năng di chuyển theo những cách không thể đoán trước, có nghĩa là một hỏa tiễn siêu âm về mặt lý thuyết, có thể không thể để các hệ thống phòng thủ hiện tại của Mỹ phát hiện, chứ chưa nói đến việc bắn hạ nó trước khi nó tới đất Mỹ. Một số nước phương Tây cũng đã bày tỏ quan ngại về việc Trung Cộng gần đây phô trương sức mạnh quân sự. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Triệu Lập Kiên nói trong buổi họp báo rằng cuộc thử nghiệm định kỳ đã được thực hiện để thẩm định các loại kỹ nghệ khác nhau liên quan tới việc chế tạo tàu không gian được sử dụng nhiều lần. Trong những ngày tháng gần đây thì Mỹ và Nga đều đã tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí siêu âm, trong đó Triều Tiên họ cho biết là cũng đang thử nghiệm một loại hỏa tiễn siêu âm mới được phát triển. Dưới con mắt của một số chuyên gia an ninh quốc gia, Vũ khí siêu âm của Trung Cộng thể hiện sự thay đổi căn bản trong cán cân quyền lực giữa hai quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới. Cuộc trình diễn được cho là đã khiến cho nước Mỹ quay cuồng bởi màn phô trương sức mạnh quân sự đáng sợ, khiến cho giới chức quân sự và tình báo Mỹ choáng váng. Ethan Paul, một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quincy, nói với The Sun rằng Trung Cộng có thể sở hữu những vũ khí nguy hiểm và tinh vi nhất từ trước cho đến nay sau vụ thử nghiệm hỏa tiễn siêu âm của họ. Ông Paul nói, chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một chu kỳ không bao giờ kết thúc. Mỹ và Trung Cộng sẽ tiếp tục thực hiện các bước để thử và khai thác các lỗ hỏng của nhau. Chắc chắn sẽ chứng kiến toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương được trang bị hệ thống vũ khí mạnh nhất, tinh vi và chết người nhất từng tồn tại. 
một hỏa tiếng siêu âm di chuyển nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh trong tầng khí quyển, tức là khoảng 3.836 dặm một giờ và có thể đạt khoảng cách lên tới 1.500 dặm. Và rất giống với hỏa tiễn đạn đạo, chúng có thể mang theo đầu đạn hạt nhân và điều đó cũng có nghĩa là việc đánh chặn chúng cũng rất khó hơn nhiều. Hỏa tiễn này tuy chậm hơn hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa, nhưng nó lại có hình dạng của một phương tiện bay siêu âm cho phép nó đạt được mục tiêu hoặc là tránh xa các điểm phòng thủ. Hỏa tiễn siêu âm cũng có thể di chuyển lâu hơn mà không bị radar phát hiện. Việc kết hợp một phương tiện bay lượng với hỏa tiễn có thể phóng nó một phần lên quỹ đạo, được gọi là hệ thống bắn phá quỹ đạo phân đoạn. Do đó, có thể loại bỏ các đối thủ về thời gian phản ứng và quy luật vận hành của một hệ thống phòng thủ truyền thống. Ngược lại hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa là hỏa tiễn tầm xa mang đầu đạn hạt nhân trên quỹ đạo rời khỏi bầu khí quyển của trái đất trước khi quay trở lại theo đuổi quỹ đạo parabola về phía mục tiêu, nhưng chúng không bao giờ bay tới không gian. Trong lịch sử, Mỹ có khả năng hạt nhân lớn hơn đáng kể so với Trung Cộng. Khi nói đến số lượng đầu đạn, điều đó vẫn đúng. Nhưng một số người cho rằng khả năng phóng hỏa tiễn mà không bị phát hiện khiến cho Trung Cộng trở thành cường quốc hạt nhân thống trị mới. Tất nhiên điều đó có nghĩa là trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân thực sự, nhưng nó cũng có thể giúp cho Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình có thêm đòn bẩy để theo đuổi các mục tiêu đầy tham vọng nhằm mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của Trung Cộng, giống như mong muốn lâu nay của ông là đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của chính phủ đại lục. Một số chuyên gia vũ khí hạt nhân nổi tiếng đã lập luận rằng vụ thử nghiệm không thực sự thay đổi nhiều. Họ nói rằng thực tế kho dự trữ hoa tiễn đạn đạo truyền thống đang mở rộng nhanh chóng của Trung Cộng, đã có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ. Vì vậy, sự ra đời quý nghệ siêu âm về căn bản là không phù hợp. Những người ủng hộ việc không phổ biến vũ khí hạt nhân lo ngại rằng vụ thử nghiệm sẽ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang mới, cuối cùng làm tăng gia nguy cơ chiến tranh hạt nhân trong tương lai. Các siêu cường quốc Á Châu đang tranh giành về chế tạo vũ khí mạnh mẽ trong một cuộc chạy đua vũ trang kinh hoàng. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Joe Biden cam kết rằng giảm sự phụ thuộc và chi phí quá mức của chúng ta vào vũ khí hạt nhân. Chính quyền của ông hiện đang trong quá trình xem xét toàn diện chính sách hạt nhân của Hoa Kỳ. Không rõ liệu vụ thử nghiệm siêu âm thành công của Trung Cộng có ảnh hưởng đến mong muốn của tổng thống là giảm bớt một phần năng lượng hạt nhân của Mỹ hay không. Những tiến bộ của Trung Cộng khiến việc giải trừ hạt nhân trở nên khó khăn hơn. Những ý kiến của các nhà phân tích sau cuộc thử nghiệm của Trung Cộng Timothy Health, nhà nghiên cứu quốc phòng nói với Time, loại vũ khí siêu âm này làm tăng thêm khả năng tấn công hạt nhân của Trung Cộng. Bản thân điều đó không nhất thiết phải là quốc gia thay đổi cuộc chơi, nhưng nó cho thấy Trung Cộng đang cố gắng nâng cao rủi ro và chi phí một cuộc xung đột tiềm ẩn, rằng Hoa Kỳ bắt đầu xem xét lại một số cam kết an ninh khu vực của mình. Biên tập Wall Street Journal đưa tin, cuộc chiến lớn tiếp theo sẽ không giống như lần trước. Hoa Kỳ đã thoát khỏi phần lớn sự tàn phá của Thế chiến thứ hai, nhưng cuộc xung đột tiếp theo sẽ có các cuộc tấn công mạng, hỏa tiễn siêu âm và các phương tiện không người lái, sử dụng trí tuệ nhân tạo khiến cho Mỹ có nguy cơ bị tấn công từ xa. Rich Lowry trong bản tin National Review Mỹ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc leo thang tham vọng hạt nhân để chống lại sự trỗi dậy của Trung Cộng. Phản ứng đối với các tình huống mới phải phản ảnh tính cấp bách của thời chiến tranh lạnh. Nếu chúng ta không gọi đó là một cuộc chiến tranh lạnh mới, chúng ta phải hoặc là có nguy cơ tục hậu hơn nữa. Thon Chào, nhà phân tích chính trị hạt nhân, nói với NPR, phát triển hạt nhân của Trung Cộng trên hết là nhằm mục đích tự vệ. Trung Cộng cảm thấy họ cần có một sức mạnh quân sự tổng thể lớn hơn, bao gồm cả sức mạnh hạt nhân mạnh hơn về căn bản để bảo đảm rằng Mỹ sẽ không thể can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Cộng. Các nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin, Nordstrom Grumman và Raytheon Technology đều đưa ra các chương trình vũ khí siêu âm của họ khi sự tập trung của thế giới đang chuyển sang một cuộc chạy đua vũ trang mới cho một loại vũ khí mới nổi